প্রিয় দর্শক ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল লিমিটেড আজ দুপুরে স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নুধাত সাও সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজ দুপুরে আজকের আয়োজন আজ থাকছে সংস্কৃতি এনটিভি অনুষ্ঠান সূচি ও দুপুরের অতিথি প্রথমেই থাকছে সংস্কৃতি ধানমন্ডি শফি উদ্দিন শিল্পালয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ইয়ত সিভিক এঙ্গেজমেন্টের পনেরো জন তরুণ শিল্পীর দলীয় প্রদর্শনী দ্য পাওয়ার অফ আর্ট প্রদর্শনী চলবে একুশ মাস পর্যন্ত ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে পাঁচজন শিল্পীর দলীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী ডেথ সেন্টেন্স প্রদর্শনী রবিবার ছাড়া প্রতিদিন বিকেল চারটা থেকে রাত আটটা এই সময় চলবে ত্রিশ মাস পর্যন্ত এবার এনটিভি অনুষ্ঠান সূচি এবার জানিয়ে দিচ্ছি এনটিভি রাজ রাতের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানগুলির সময়সূচি সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে গৌতম মন্ডলের প্রযোজনায় অনুষ্ঠান অন্যরকম গল্প রাত আটটা বিশ মিনিটে থাকছে রান্না বিষয়ক অনুষ্ঠান ফুড ক্যারাভান রাত নয়টা ত্রিশ মিনিটে থাকছে সাগর জাহানের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক ভালোবাসার অলিগলি ভাবি আমার সারা রাত ঘুম হয় নাই জানেন মানে ভাল লাগতেছে না মানে কি যে উল্টা পাল্টা স্বপ্ন দেখছি তুমি যা দেখছো তুমি ভালোই দেখছো কত কেমনে বুঝছি কিভাবে কারণ তোমার দেখতে খুব সুন্দর লাগতেছে প্রযোজনায় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা এই ছিল এনটিভি রাজ রাতের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানগুলির সময়সূচি এই ঈদের দেশ জুড়ে কেনাকাটা ফুটতে হবে শুধু বিকাশে সাথে ডিসকাউন্ট কুপন ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক এবার দুপুরের অতিথি প্রিয় দর্শক আমাদের আজ দুপুরের অতিথি অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট শেখ শামিমুল হক শুভ দুপুর ধন্যবাদ কেমন আছেন হ্যাঁ জি ভালো আছি প্রায় দীর্ঘদিন আপনি অস্ট্রেলিয়াতে থাকছেন উনিশশো সাল থেকে বা তারও আগে থেকে তো এতগুলো বছর দেশের বাহিরে থাকা এবং একই সাথে আপনি বিভিন্ন রকম সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজের সাথে জড়িত সেখানে বাঙালি কালচার নিয়ে আপনি সেখানে কাজ করছেন নিঃসন্দেহে দেশকে অনেক বেশি মিস করেন দেশকে মিস করি বলেই এগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকি কারণ আমার মতো যারা বিদেশে থাকে তারা প্রত্যেকেই তাদের ওন জব থাকে তাদের ব্যবসা থাকে আমারও তাই আছে আমি তাই করছি বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম এই কালচার কৃষ্টি এগুলোকে ধরে রাখার জন্যেই বাঙালি বাঙালিত্ব এগুলোকে নিজের মধ্যে নিজের পরিবারের মধ্যে এবং বৃহত্তর কমিউনিটির মধ্যে এগুলোকে পপুলারাইজ করা এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম অস্ট্রেলিয়ান মেন স্ট্রিম কমিউনিটির মধ্যে জানান দেওয়া যে বাঙালি সংস্কৃতি এবং আমার কৃষ্টি আমার ঐতিহ্য আমার ব্যাকগ্রাউন্ড এটাও যে একটা রিচ হতে পারে সেটা তাদের সাথে তাদের কাছে তুলে ধরা মানে আপনার কাজগুলোর মাধ্যমে তারা বাংলাদেশকে জানছে বাংলাদেশের কালচারকে জানছে ডেফিনেটলি আমরা যখন শুরু করেছিলাম সংগঠন উনিশশো সাল থেকে তারপরে বৈশাখী মেলার ধারণা আসে তখন যিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন বেসিক্যালি তার মাথা থেকেই এটা এসছে বাট ইট ওয়াজ লাইক এ স্মল পিকনিক টাইপ জাস্ট হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি পিপুল মানে ওটা যে বৈশাখী মেলা বা কিছু এমন কিছু বোঝা যাচ্ছিল না অ্যান্ড দ্যাট টাইম উই আর পিটি ইয়াং আমি নিউ লিগ নিউ কাপল আমাদের তখন কোনো বাচ্চা কাচ্চাও হয়নি অ্যান্ড দেন আই থিঙ্ক অ্যামং দ্য অর্গানাইজেশন ওয়াজ দ্য ওয়ান অফ দ্য ইয়াং ইয়াঙ্গেস্ট সো সেই পর্যায় থেকে তারপরে যখন এটা সমাদৃত হলো সবাই চাইলো বাঙালি কমিউনিটিও তখন অনেক টাইনি ছিল স্মল ছিল তো সেখান থেকে যেতে যেতে একটা স্টেজে দশ বারো বছর যাবার পর এটা যখন একটা ব্যাপ্তি পেল তখন আমরা চিন্তা করলাম যে এটাকে আরও একটা স্টেপ টুয়ার্ডস লেভেল আপ করা যায় লেভেল আপ কতটা করা যায় সেইটা চিন্তা করে তখন দু সালে অস্ট্রেলিয়ায় 
অলিম্পিক হয়েছে এবং আপনারা জানেন যে 2000 সালের অলিম্পিক ছিল এ পর্যন্ত অলিম্পিকের সে পর্যন্ত অলিম্পিকের দ্যাট ওয়াজ দ্য বিগেস্ট স্ট্যান্ড বেস্ট অলিম্পিক তো অলিম্পিক হয়ে যাবার পর দু তিন বছর পর ওরা আবার স্টেডিয়ামগুলো ছাড়তে শুরু করলো ফর বিভিন্ন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিটিস এর জন্য তো অন্যান্য কমিউনিটি তারা ঢুকেছে ব্রাজিলিয়ানরা গেছে আরব কমিউনিটি গেছে ইন্ডিয়ান কমিউনিটি গেছে তখন আমরা ভাবলাম যে আমরাও তো যেতে পারি এবং আমরা দু হাজার পাঁচ ছয় সালে নিগোসিয়েট করে আমরা ওর মধ্যে ঢুকলাম ইট ওয়াজ ট্রিবেন্ডাস মানে প্রবলেম্যাটিক ফর আস এত ছোট কমিউনিটি অর্থনৈতিক বা মানে প্রবলেম অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের ওই প্রোফাইলও তখন ওইভাবে তৈরি হয়নি একরকম মেন্টাল ক্রাইসিসও ছিল বলা যায় অবশ্যই এবং বাঙালিরা কিভাবে জিনিসটাকে নেবে ওই পর্যায়ে কিভাবে হবে বাট উই টুকে হিউজ রিস্ক এবং নেবার পরে ওয়ান সিটি জিন তারপরে দেখা গেল যে এটা তারপরে চলছে এটা এমন পর্যায়ে এ পর্যন্ত চলে গেছে যে এই সংগঠনটি যখন শুরু করেছিলেন বলছিলেন উনিশশো একানব্বই সালে এবং এটার নাম হচ্ছে বঙ্গবন্ধু কাউন্সিল অস্ট্রেলিয়া এটা অরিজিনালি বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়া ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে উই হ্যাভ চেঞ্জ দ্য নেম টু বঙ্গবন্ধু কাউন্সিল অস্ট্রেলিয়া আচ্ছা কোন লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে আপনারা এই সংগঠনটি শুরু করেছিলেন সংগঠনটা শুরু করেছিলাম বেসিক্যালি এটাই যেটা আপনি শুরু করলেন যে কথাটা যে বাঙালিদের মধ্যে আমাদের যে একটা শুদ্ধ সংস্কৃতি একটা রিচ কালচার কৃষ্টি এগুলো এবং একটা জিনিস আমি এবং আমাদের সাথে যারা ছিলেন তখন আমার সিনিয়র যিনি আমি বললাম প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আর একজনও ছিলেন ডক্টর আব্দুল রাজ্জাক দুজনই প্রয়াত তো এবং আমার আরও যারা সম সহকর্মী তারা ছিলেন আমরা প্রত্যেকে এই জিনিসটি ভেবেছি যে সংস্কৃতি দিয়ে নিজেদের মধ্যে যেমন বন্ডিং তৈরি করা যায় অন্য ন্যাশনালিটির সাথেও কানেক্টেড হওয়া যায় যেটা অন্য কোন জিনিস দিয়ে করা যায় না আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ ইউনিভার্সাল মানে কালচারাল যে এক্সচেঞ্জ সেটা থাকাটা খুব জরুরি খুবই জরুরি তো সেই অস্ট্রেলিয়াতে যখন আপনার এই সংগঠনটি গড়ে তুললেন শুরু থেকে অস্ট্রেলিয়ান যারা সেখানকার মানুষ তারা আসলে কিভাবে নিয়েছিল জিনিসটাকে যখন আমরা শুরু করেছি তখন ইট ওয়াজ পপুলার অ্যাট অল আচ্ছা তখন আমি বললাম যে ফার্স্ট ইয়ারে আমার মনে হয় একটা নেপালিজ ফ্যামিলি এসছিল তারপরে তিন চার বছর যাওয়ার পর দু চারটে ভারতীয় ফ্যামিলি ডেফিনেটলি বাঙালি ওই পারের বাঙালি তারা আসলো কিন্তু বারো বছর পর্যন্ত এটা অমন ব্যাপ্তি পায়নি কিন্তু ওয়ান্স ইট ইজ মানে আমরা রিলোকেট করলাম এটা সিডনি অলিম্পিক পার্কে তখন এটার তো একটা ইন্টারন্যাশনাল আবেদন অলরেডি আছে সিডনি অলিম্পিক পার্কের অ্যান্ড অ্যাজ ইউনো যে সিডনি অলিম্পিক পার্ক হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের প্রথম তিনটে চারটে এ পর্যন্ত তিনটে চারটে অলিম্পিক ভিলেজের একটা এবং ওদের যে অর্গানাইজেশন সোপা সিডনি অলিম্পিক পার্ক অথরিটি দে আর ইয়ে হিউজ বডি হাইলি প্রফেশনাল সো তাদের সাথে নেগোসিয়েট করে ওখানে ঢোকা এবং সেখানে টিকে থাকা আমাদেরকে প্রথম বছর বলল যে ইয়েস ইউ ক্যান ইন খুব নিমরাজি হয়ে বাট উইল সি হাউ ইউ পারফর্ম অ্যান্ড হাউ ইউর পিপুল বিহেভ এখন পিপুল বিহেভ তো অলওয়েজ করে অর্গানাইজারদের ওপরে হাউ পি অর্গানাইজাররা কিভাবে অর্গানাইজ করে তার উপরেই কিন্তু পিপুল বিহেভটা করে পিপুল যদি বোঝে যে দিজ আর দ্য রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন অ্যান্ড দিজ আর দ্য থিংস অ্যান্ড ফেসিলিটিজ আর দেয়ার তাহলে তারা অ্যাকর্ডিংলি বিহেভ করবে কিন্তু আবার আমি করলাম এক রকমের কিন্তু তারা এসে ওই ফেসিলিটিস গুলা পেল না তারা রুলস রেগুলেশনস এর কোনো বালাই থাকলো না হেফাজার্ড ওয়েতে আমাদের দেশি কায়দায় আমরা ওখানে করলাম তাহলে তো এটা হবে না তো ফলে এই সব দেখে অস্ট্রেলিয়ানরা ওরা আস্তে আস্তে সম্পৃক্ত হতে থাকলো এবং টু বি অনেস্ট এখন বোথ সাইড অফ পলিটিক্স অস্ট্রেলিয়ার মিনিস্টার্স এম পি সিনেটর্স মেয়র্স প্রিমিয়ার আই মিন মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ওখানে মুখ্যমন্ত্রীকে বলে প্রিমিয়ার এরা আসে অ্যাজ ফ্লক্স মানে দুজন চারজন না দে কাম ইন ডজেন্স সো দিস ইজ হাউ অস্ট্রেলিয়া মানে বাঙালি গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি আসলে দিনে দিনে বেড়েছে বেড়েছে এবং ওরা যে জিনিসটা দেখে আমার মনে হয় এন্টার ওয়েস্টার্ন বিশ্বই সেটা দেখে আমরা উই শুড বি প্রাউড অফ যে অস্ট্রেলিয়া বা আমি বিশ্বাস করি অন্যান্য ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিও তাই করে যেগুলো মাল্টিকালচারাল 
country bole ba multicultural society tara always chai je tumi tomar rich culture thakle seta ke niye asho ji tumi tomar dharmo ke sundor bhabe palon koro ji kintu at the same time eta to tara chai jeta ami bujhechi bujhechi bolei amader karmo bhinno ebong acceptance o bhinno to ora jeta chai seta hocche tader standard ta jate bojay thake এখন আমি বৈশাখী মেলা করব কিন্তু করব আমি বাংলাদেশী কায়দায় সেটা ঠিক হবে না এটাকে আমাদের ব্র্যান্ডেড ফলো করে রাইট ওদের রুলস ওদের सपोज আমি যদি সোজা একটা উদাহরণ দেই বৈশাখী মেলা মানে আমরা মনে করি পান্তা ভাত তারপরে এটা থাকবে এটা অনেকে খুশি হয়ে হয়তো এনজয়ও করবে আচ্ছা কিন্তু আমি যদি পান্তা ভাত ওখানে করি তাহলে ইট উইল নট বি অ্যাকসেপ্টেড কারণ বলবে তুমি ভাতটা কখন রেঁধেছ আচ্ছা এটা অফ হয়ে গেছে কিনা এর সাথে এটা কারণ তাদের এই হাইজিন এবং এই জিনিস এগুলো তো অত্যন্ত হাই স্ট্যান্ডার্ড এবং টু বি অনেস্ট আমাদের যারা জেনারেশনস লাইক আমাদের ছেলে মেয়েরা যারা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি এবং নতুন ওয়ার্ক ফোর্সে গেছে তারাও বলবে হোয়াট ইজ দিস দ্যাটস ইয়াক लजिस्टिक्सिस्ट्रक्चर এগুলো হ্যাজ টু বি মেনটেইনড ইন অস্ট্রেলিয়ান স্ট্যান্ডার্ড কারণ আপনি ফুড স্টল আমাদের যদি দেই এক অনেক সেগমেন্ট আছে একটা ইভেন্টের বৈশাখী মেলার কিন্তু सपोज আমি যদি ফুড স্টলের প্রসঙ্গে আসি তাহলে ওখানে অস্ট্রেলিয়ান স্ট্যান্ডার্ড কি আপনি বাংলাদেশে একটা ফুড স্টল করলে আপনি বাড়ি থেকে রেঁধে নিয়ে গিয়ে তারপরে ওখানে সার্ভ করলেন জি কিন্তু ওখানে আমাদের দ্যাট আইটেম হ্যাজ টু বি কুকড देयर তার মানে ওখানে স্টল দুটো হতে হবে হাইজিনটা হাইলি মেইনটেইন দ্যাট ইজ হাইলি মেইনটেইন ওখানে প্রেপ স্টল ওরা বলে প্রেপ এন্ড সার্ভ মানে প্রেপটা হচ্ছে प्रिपरेशन মানে আর বেসিক্যালি আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে এটা কিচেন হ্যাঁ হ্যাঁ সার্ভ হচ্ছে শুধুমাত্র সার্ভ ওখানে কোনো ইয়ে হতে পারবে না সামনে স্নিজ গার্ড থাকবে স্নিজ মানে হাঁচি কেউ একজন কথা বললো আমাকে ওটা দেন ভাই ওটা দেন তো আমাদের কথা বললে তো স্পিটিং হচ্ছে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না এই জন্য স্নিজ গার্ড থাকতে হবে কিচেন হ্যাজ টু বি কভার্ড বা মেশ যাতে এয়ারেশন হয় পেছনে হ্যান্ড বেসিন থাকতে হবে যেটাতে হট ওয়াটার কোল্ড ওয়াটার সাপ্লাই থাকতে হবে তার পেছনে কুলরুম থাকতে হবে আপনি যদি চিকেন বা অন্য কোনো জিনিস বা ইয়োগার্ট বা এটা রাখতে চান তাহলে ওখানে আপনাকে ওটা রাখতে হবে উইথ দ্য কারেক্ট টেম্পারেচার তারপরে প্রোপ থার্মোমিটার থাকতে হবে আপনি যদি সে চটপটি কোন কতটুকু গরম থাকতে হবে টেম্পারেচার হ্যাজ টু বি মেইনটেইন সো এইগুলো এই জন্য আমি বলছি যে অস্ট্রেলিয়ান স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু খাওয়াচ্ছি বা তারা আমরা তো না যারা স্টল করছে তারা খাওয়াচ্ছে ওটা এবং মজার কথা হচ্ছে এখন বাংলাদেশের খাওয়া বাংলাদেশের বা বাঙালির যে ক্রাফটস শাড়ি কাপড় জুয়েলারি অ্যান্ড অল সর্ট অফ ক্রাফটস এগুলো শুধু আমাদের না বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কান্ট্রির তারাও নিয়ে এসে এগুলো সো ইট হ্যাজ বিকাম বৈশাখী মেলা বাট রূপটা নিয়ে নিয়েছে এখন মাল্টিকালচারাল মেলা হিসাবে বাহ চমৎকার বৈশাখী মেলা আমাদের এখানে যেরকম হয় যে মঙ্গল শোভাযাত্রা থাকে আপনারা কি সেখানে মঙ্গল আমাদের মঙ্গল শোভাযাত্রা আমরা শুরু করেছিলাম কিন্তু এটা আমাকে বলতে হবে যে ওই কোভিডের জন্যে উই হ্যাড এ পজ ফর থ্রি ইয়ার্স আমি একটু আগে মেনশন করেছি যে অস্ট্রেলিয়া ওয়াজ দ্য হাইয়েস্ট অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড ওয়াজ দ্য হাইয়েস্ট লকডাউন কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কোভিডের সময় যে কারণে উই হ্যাড এ পজ ফর থ্রি ইয়ার্স তো ফলে ওই সময় এই মঙ্গল শোভাযাত্রাটা বন্ধ ছিল মেলাও বন্ধ ছিল লাস্ট ইয়ারে এটা আবার ফিরেছে আবার আগের রূপে এবং উইল ডু ইট এগেন ट्रांसफार्ट थे 
ট্রাভেল গুলো ওগুলো কনসিডার করতে হয় কারা ভিক্টোরিয়া থেকে অর্থাৎ মেলবোর্ন থেকে আসবে আচ্ছা বৈশাখী মেলা ছাড়া অন্যান্য আর কি কি অ্যাক্টিভিটিস আপনারা সারা বছর এমনি করে থাকেন সারা বছরে আমাদের প্রচুর অ্যাক্টিভিটিস আর এখন আমরা যেহেতু নিউ সাউথ ওয়েলস गवर्नमेंट অস্ট্রেলিয়ান गवर्नमेंट এর সাথেও আমাদের উই আর এনলিস্টেড উইথ দ্য गवर्नमेंट এন্ড রেকগনাইজড সো ওদের সাপোর্টে আমরা যেমন কোভিড এর সময় আমরা দুটো প্রজেক্ট করেছি উইথ দ্য गवर्नमेंट ফান্ডেড তারপরে আমরা মহিলাদের জন্য অনেক তাদের হেলথ তাদের লিগাল রাইটস যারা বাংলাদেশের বা বাঙালি মহিলারা অনেকে হয়তো যায় বিয়ে হয়ে যায় অন্যভাবে যায় তারা হয়তো জানে না যে হোয়াট ইজ देयर লিগাল রাইটস তারপরে তাদের হেলথ ওয়েলবিং তা এই ধরনের বেশ কিছু ব্যাপার নিয়ে আমরা এক মাস ব্যাপী মানে অনেক প্রোগ্রাম করেছি কিন্তু দ্য বিগেস্ট ওয়ান উই ডিড এটাকে আমরা নাম দিয়েছিলাম কনফিডেন্ট উইমেন মানে উইমেনদের কনফিডেন্স আনা যে তাকে কনফিডেন্ট উইমেন হিসেবে তৈরি করা সো আফটার সিক্স সেমিনারস অর সিক্স ওয়ার্কশপস দে নো যে ও আমি এখন কনফিডেন্ট হয়ে গেছি আমি জানি এই জন্য আমাদের টাইটেলই ছিল এটা কনফিডেন্ট উইমেন আমাদের এটা থাকে ইউথদের নিয়ে আমাদের কিছু কাজ হয়েছে and we have done lots of charities i think this is the only organization definitely in australia all over the world kinami janina over 200000 uh, dollar mm-hmm. amra charity korechi ebong seta australian mainstream society te jemon sydney children hospital westmead children hospital tar pore catherine sullivan at the organization huge ora বাই বর্ন যে ডেফ চিলড্রেন তাদেরকে নিয়ে কাজ করে তারপরে শেয়ার কেয়ার বলে একটা অর্গানাইজেশন আছে যারা ডিসেবিলিটি যাদের আছে কিডসদের তাদেরকে নিয়ে আমরা কাজ করেছি তাদের সাথে চ্যারিটি করেছি তারপরে সি এফ এফ চিলড্রেন ফার্স্ট ফাউন্ডেশন এটা আমাদের স্টেটে না অন্য আর এক স্টেটে এরা এবং এটা বললে হয়তো আপনাদের মনে থাকবে বাংলাদেশের দুটো মেয়েকে জোড়া লাগানো বাংলাদেশ এবং ভারতের দু একজন ছাড়া হেন শিল্পী নেই যারা ওখানে গেছে এবং পারফর্ম করেছে এবং ওটা দিয়ে আমরা চ্যারিটি করেছি দেশ জুড়ে কেনাকাটা ফুটতে হবে শুধু বিকাশে সাথে ডিসকাউন্ট কুপন ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক বঙ্গবন্ধু কাউন্সিল অস্ট্রেলিয়া এই সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে আপনি এখন আছেন শুরুটা তো করেছিলেন একদম জেনারেল মেম্বার হিসেবে একজন প্রেসিডেন্ট হিসেবে এই মুহূর্তে আপনি আসলে কি কি ধরনের চ্যালেঞ্জ ফেস করছেন আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এই আমরা বৈশাখী মেলাটাকে বলি আর সিগনেচার ইভেন্ট উই হ্যাভ মেনি ইভেন্টস কিন্তু সিগনেচার ইভেন্ট এটা আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে অর্থনৈতিক কারণ অন্যান্য কমিউনিটি যারা আছে এবং আমি ওয়েস্টার্ন কমিউনিটির কথা বাদ দিলাম আমাদের পার্শ্ববর্তী আমরা যদি বলি ভারত অথবা নেপাল বা শ্রীলঙ্কা আমাদের সাবকন্টিনেন্টের এদের যে কমিউনিটি আছে এদের মধ্যে যেমন আমার মতো কমিউনিটি ওয়ার্কারও আছে আবার প্রফেশনালসও আছে আবার প্রচুর ব্যবসায়ীও আছে যেটা বাঙালি কমিউনিটিতে ভীষণভাবে স্কার্স এটা কম তো ফলে ওইটা একটা তারা দে গেট সাপোর্ট ফ্রম দেয়ার ওন কমিউনিটি মানে অর্থনৈতিকভাবে আমাদের ওটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ কিন্তু অন্য দিক থেকে আমরা এনিওয়ে চ্যালেঞ্জ আমরা ফেস করেছি এ পর্যন্ত তিরিশ বছর উনত্রিশ বছর হবে বৈশাখী মেলার সংগঠনের বয়স ওভার থার্টি ইয়ার্স নাও আমি আমার সহকর্মীদের সবসময় একটা কথা বলি যেমন আমরা আমাদের ঊর্ধ্বে কত বাঙালি জনসংখ্যা বাংলাদেশ অরিজিন জনসংখ্যা হবে হয়তো অল ওভার অস্ট্রেলিয়া আদমশুমারি অনুযায়ী হয়তো হবে অ্যারাউন্ড ফিফটি থাউজেন্ড বা ফিফটি ফাইভ থাউজেন্ড যেখানে ভারতীয়দের হবে নিয়ারলি মিলিয়ন তার মানে আমাদের টোয়েন্টি টাইমস বিগার কিন্তু আমাদের কর্মকাণ্ড ইজ মাচ মোর কনস্ট্রাকটিভ সিস্টেম্যাটিক অর্গানাইজড অ্যান্ড ডিসিপ্লিনড 
ওরা ডেফিনেটলি ওদের মধ্যেও বেশ কিছু আছে আমি জাস্ট কম্প্যারিজনের জন্য বললাম তো আমি আমার সহকর্মীদের বলি যে দেখো বাংলা ভাষায় একটা প্রবাদ আছে এক কাটে ধারে আর এক কাটে ভারে তো ভারতীয়রা যেটা কাটে ওরা ভারে কাটে কারণ দে আর হিউজ তো আমাদের ধার থাকতে হবে তো সো আমাদের ধার বাড়াতে গেলে যে আজা করা দরকার আমাদের তাই করতে হবে ছোট করে জানতে চাই যে এই সংগঠন নিয়ে আসলে কি ধরনের স্বপ্নটা দেখেন আপনারা যেটা স্বপ্ন সেটা হচ্ছে যেহেতু উই আর অলরেডি ইনভলভ উইথ দ্য गवर्नमेंट সো আমাদের যেটা স্বপ্ন সেটা হচ্ছে বা আমার ব্যক্তিগতভাবে যে আমরা যদি প্রাতিষ্ঠানিক বা এস্টাবলিশমেন্ট কিছু যেটাতে পাড়া দিলে বোঝা যাবে যে এটা বাঙালির বাহ তাহলে এরকম কিছু করতে গেলে বা যা যা করণীয় সেটা যা যা সেটা সেটাই হচ্ছে আমার স্বপ্ন বা আমার ইচ্ছা অনেক ভালো লাগলো কথা বলে যা যা পরিকল্পনা আছে যা যা স্বপ্ন আছে সবগুলো যেন সফল হয় বাস্তবায়ন করতে পারেন সেটাই প্রত্যাশা থাকবে আজকে আমাদের আয়োজনে আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে थैंक यू আপনাদের এন্ড थैंक यू এনটিভি এবং আপনাদের অগণিত দর্শক শ্রোতা সবার জন্য আমাকে ইনভাইট করার জন্য थैंक्स প্রিয় দর্শক আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে মেইল করুন আজ দুপুরে অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কমে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আজ দুপুরে দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়া এন টিভির সব জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট পেতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে সবার মঙ্গল কামনায় আজকের মতো এখানে শেষ করছি শুভ দুপুর দেশ জুড়ে কেনাকাটার ফুর্তি হবে শুধু বিকাশে সাথে ডিসকাউন্ট কুপন ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক